Welcome to the house of the Lord. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos de pie. Why don't we stand to our feet? Let's get ready to worship.
us. Take, take, a, take a deep breath. Tome ese, ese respiro. Ahora suéltelo. No lo detenga mucho porque no se va a desmayar. Pero take that deep breath. Again, otra vez. De nuevo, do it again. You know what that's called? ¿Sabe lo que eso se significa? Vida. Life. That means life. That means that you have life. Eso quiere decir que usted tiene vida. ¿Verdad? Y la palabra de Dios nos dice que todo aquel que respire alabe a Jehová. And the Bible says everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Life is a gift. La vida es un regalo de Dios regalo de Dios y mientras que estemos vivos and while we're still alive right now it's a perfect time to worship the Lord es un tiempo perfecto para adorar al Señor and the beautiful thing about it, life just itself y lo hermoso de la vida en general es que su palabra dice que aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá Woo! and the Bible says that he who believes in me even though they die they shall live that's the breath of God's life in us es la el respiro de Dios, el aliento de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no levantas tus manos en esta? Levanta las dos manos. I want you to lift both of your hands right there where you're at. Both of them. I want you to put your problems aside. Ponga los problemas al lado. Whatever difficulties, whatever situation you might be going through right now, put it aside. Cualquier circunstancia, cualquier dificultad que usted tenga en este momento, póngalo al lado. Póngalo al lado. Just to set it aside and just focus on giving thanks to God. For the breath of life that you have. Y dele gracias al Señor en este momento por ese aliento de vida que le ha dado usted. Oh, dígale Señor gracias. Gracias te doy Señor por ese aliento de vida que tú me has dado. Just tell him thank you Lord for that breath of life that you've given me. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you for that breath of life. Thank you Father God for life. Thank you for the breath in my lungs, Lord. Gracias, Señor, por tu aliento, Señor, en mi vida. Gracias, Señor, por tu aliento, Señor, en mi ser. Gracias te doy, Señor. Señor, te pido que tú respiras de tu aliento en mi circunstancia. Pido que tú respires de tu aliento en mi matrimonio. Respira tu aliento en mi vida, Señor. Ese aliento de amor. Ese aliento de paz. Ese aliento, Señor, aliento de tranquilidad, Señor. De tu gozo, Señor. In my vida, Father, breathe that breath of life, Father, of hope, of love, of your joy, of your peace in my life, Father, in my circumstance, in my marriage, in my family, in my life, Lord. Oh, thank you, Jesus. Let's sing it again, that part. Don't you leave your seat and just say hi to somebody. Go ahead, do it, do it. Not the person next to you, okay? No el que está seguida de usted, salga de su asiento. 
Dele un high five, un abrazo a alguien. Just give someone a hug, someone just a, a, a high five, a fist pump, and tell them it's so good to see you. Dile, es tan bueno mirarle a usted. Pero aquellos que están conectados con nosotros en línea, bendiciones, gracias por conectarse. God bless you. Y estamos aquí para servir. De aquí le mandamos un abrazo virtual, right? A high five virtual. God bless you guys. We love you. I'll send you a virtual hug. Thank you. Thank you. Thank you, Father. After that, you may be seated. Después de eso, puede tomar su lugar. Saludando también a otra gente como que da saliento también, ¿no? It really does. Like giving, saying hi to somebody, just waving at somebody. It just, it gives you that, that just that liveliness, right? That breath of life, it also helps that out. That's why it's so beautiful to be, to come está, together. Por eso es tan hermoso que nos juntamos juntos. Right? It, I mean, it's cool connecting online. It's awesome. Es algo chévere cuando nos conectamos en línea. But it's something about being here in person. Pero hay algo acerca de conectarnos aquí en persona. So if you're around our area, we invite you to come out on Wednesdays, invite you to come out on Sundays. Así que si estás en el área, te invitamos a que vengas para acá, nos acompañes los servicios entre semana y domingo. And for those who are connected with us outside of the states or in on another state. Y por aquellos que se conectan con nosotros eh, fuera del estado uh, o we, en algún lugar del estado we just thank you for just being part of our online family muchas gracias por ser parte de nuestra familia en línea I, I hope that you are enjoying the service right now espero que se estén gozando del servicio en esta hora the presence of God is there at your home or wherever you're watching us as well la presencia de Dios está ahí con ustedes desde donde nos ven. But welcome everybody to our midweek service. Pero bienvenidos a todos a nuestro servicio entre semana. Uh, welcome, welcome, welcome to everyone those who connected with us online. Bienvenidos todos los que se conectan en línea. So some real quick announcements. Anuncios así rapidito. Uh, our June 11th we have our um, this coming up Saturday. Uh, este sábado junio 11. Uh, we're gonna be at the park. Vamos a estar en el parque. And we're going to have a great time together in family as the family of Christ. Y vamos a tener un tiempo muy increíble como familia en Cristo. So we invite you to come out. Please come out. Les invitamos a que por favor nos acompañen. Maybe you're saying, well, I, Pastor, I didn't sign up for, for anything. A lo mejor tú dices, eh, Pastor, no me, eh, no me registré para nada. Don't worry about that. Eh, no te preocupes por ello. Just bring some food. Solamente <laughs> Trae un platillo, una comida. Bring some food. Trae comida. It's a potluck style uh, 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 thing that we're doing. Eh, se trata de comida de traje. So yeah, just bring some food for yourself and to share with someone else. Eh, traiga comida para usted y para compartir con alguien más. Bring your chairs, bring your, your canopies, your easy ups. Traiga sus carpas, sus sillas. And we're just going to have an amazing time together. Vamos a tener un tiempo increíble And juntos. I want to thank the Revive Ministry for putting that together. Voy a pedir o voy a agradecer al equipo de Revive Ministries por a, a encargarse de todo esto. They're doing such an amazing job. And, Están haciendo un trabajo increíble. Uh, when they meet during a week for their, their uh, their home groups cuando se están juntando entre semana en los grupos de casa and um, and these events that they're putting together y estos eventos que ellos están organizando let me tell you something déjele digo algo as a pastor como un pastor when i have another ministry just doing the work it's amazing <laughs> cuando tengo a alguien que está haciendo la obra en otro lugar es algo increíble because I don't, that means i don't have to do it porque eso quiere decir que yo no lo tengo que hacer. And that, that goes on for every ministry, every leader that serves at Zion. Y eso va para todo líder de ministerio que sirve en Zion. This church is not run because I'm running it. Esta iglesia no corre porque yo la estoy corriendo. Number one is being led by the Holy Spirit. Número uno está siendo dirigida por el Espíritu Santo. But also the wonderful people that serve and volunteer to Pero serve. Pero también las personas que están voluntariamente sirviendo en un ministerio. Yeah, let's give them a hand. Absolutely. Denles un aplauso. So we are a, we are a blessed church. Somos una iglesia bendecida. And we encourage you guys that are not serving to get involved somehow. Y les animamos a aquellos que no están siendo partícipes envolviéndose, por favor, participe y envuélvase. On Sundays on your bulletins, look at all the ministries we have and get in contact with the leader. Los domingos en el boletín puede mirar ahí los los, los ministerios y contáctese con uno de esos líderes and they will lead you and guide you on how to serve ellos lo van a dirigir en cómo y dónde servir and you're probably saying well it's because I don't know where to serve y a lo mejor tú dices es que no sé dónde servir let me real simple 
Muy fácil. Just go down the list. <laughs> Solamente vaya bajando la lista ahí. Serve in one place. Sirva en un lugar. If you don't feel it. Si no lo sientes. Hey, guess what? Sorry, it didn't work out. I'm going to go serve somewhere else. It's, ¿Sabes, sabes que no trabajó? Perdóname, pero voy a calarle en otro lugar. You know that at one time I tried to do what Josh did? did? Uh, en alguna ocasión quise hacer lo que Josué hace. Really? Like to lead worship? Uh, dirigir adoración. I, I, I didn't know where I was supposed to be, so I tried it. No supe dónde dónde ubicarme, así que le calé. But it didn't work out. No, no me trabajó. <laughs> right, it didn't work out. It wasn't my place to be. No era mi lugar para servir. But I tried it. Pero le calé. You guys are with me? ¿Están conmigo? Right, get out of that that shell that you're in. Eh, sálgase de ese cajón donde está. God is ready just to expand your wings to be able to serve in his kingdom. Dios está listo para expandir tus alas para servirle en su reino. And this is Zion Worship Center is a perfect place for you to serve. Sion Centro de Adoración es un lugar perfecto para que tú sirvas. I don't know how I got to that topic, but no sé cómo llegué a ese punto. But serve in the church. Sirve en la iglesia. Our next one is uh, not this Saturday, but the following uh, June 18th. El no este sábado, pero el próximo junio 18. We have our men's uh, retreat on one day. Eh, el retiro de varones por un día no más. Um, we asked all the men to join us for that day. Le pedimos a todos los varones que nos acompañen ese día. Our, our Bishop Adam is going to be there giving the word and giving us, uh, just giving the word. Nuestro obispo Adán va a estar ahí dando la palabra. How many guys love the way Pastor Adam preaches? Cuántos aman como él predica? Right, he, he does an amazing job, great man of God. Un gran hombre de Dios. And as we know him and... Uh, He's going to be with us on Father's Day, by the way. He's going to bring in the word on Father's Day. Y él va a traer la palabra el día de los padres. Right, so uh, he's going to be here. So I invite you for Father's Day as well on the 19th. Y de una vez los invito para el día de los padres, junio 19. Bring somebody with you. Traiga a alguien con usted. We're going to have an amazing time together celebrating all the fathers. Vamos a tener un tiempo increíble celebrando a todos los padres. Our, uh, we have a fundraiser today after service. Hoy después del servicio hay un evento para recaudar and fondos. And they're, they're selling birria, ramen, or whatever that is. Eh, están vendiendo birria mixteada con sopa. <laughs> There you go. So it's a mix. I don't know. Try it. <laughs> Calele. Right, but it's, uh, and they're also selling uh, corn on the cob. Eh, también están vendiendo elotes. Yeah, with all the stuff in it, the good Mexican stuff on it. Con <laughs> todos los ingredientes me estilo mexicano. So uh, uh, go outside after service and just participate on that. It's for the youth youth camp that's coming up. Eh, después del servicio, participes para los jóvenes el evento que ellos tienen. And we have around 20 youth that are going to youth camp. That's amazing. Hay alrededor de 20 jóvenes que van a ir al campamento de jóvenes. Es increíble That's ese número. That's awesome, right? Es increíble. And um, make sure that we are praying for them. Asegúrese que estamos orando por ellos. That God protect them. Que Dios los proteja. And be with them. Que él esté con ellos. But most importantly, pero más importante, that they be filled with the presence of the Holy Spirit. Que ellos sean llenos con la presencia del Espíritu Santo. So they come back on fire for Jesus. Para que ellos vuelvan o regresen con el fuego de Jesús. Uh, the, the, the youth, the youth team and myself. El equipo de jóvenes y yo. Uh, with Pastor David, our youth pastor. Con el pastor David, pastor de jóvenes. We are already working. Ya estamos trabajando. That what are we going to do to keep that fire going once they get back? Cómo vamos a mantener, estamos trabajando cómo mantener el fuego después de que ellos regresen. Because every time we go to camp, we come back all fired up, right? For us who have gone to camp. Porque cada vez que uno regresa de un campamento, regresa en fuego, ¿no es así? Right, on fire for the Lord. Fuego para el Señor. But there has to be a continuation. Pero tiene que haber una continuación. Right, and that's what we're trying to to work together with the youth pastors. Por eso estamos trabajando juntos con el pastor de jóvenes. To uh, to see what it, what are we going to do to continue that fire to continue to be more lit and more lit and more lit when they Para get back. Para que esa esa llama siga encendida más y más. Right when they get back. Cuando ellos regresen. And I I think it's beautiful when you have the youth on fire for God and filled with the Holy Spirit in a church. Yo creo que es algo hermoso cuando tú tienes a jóvenes llenos del Espíritu Santo y, y en fuego por Dios. Uh, some say, some after all, they pray to God, God, give me the vision for the church. What's next? What's the vision? 
eh, algunos eh, oran, Señor, ¿cuál es la visión para la iglesia? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sigue? Right, and that's great. It's great prayers. Y eso son oraciones correctas, and, bien. And, and sometimes I feel like God just says, y, y en ocasiones siento como que Dios dice, your vision is already in the church with the youth and the children. Tu, tu visión ya está ahí con los jóvenes y los niños. Right, so it's it's beautiful, and that we're just praying that they be filled with the Holy Spirit. Estamos orando que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Amen. Amen. Um, this announcement is not up there. Este anuncio no está acá arriba. But we are going to be working on evangelism. Pero vamos a estar trabajando con evangelismo. And we're going to be building teams for evangelism. Vamos a estar eh, equipando, haciendo equipos para evangelismo. Uh, we need to get out there. Tenemos que salir. We need to get out there. Tenemos que salir. God placed us in the city for a reason. Dios nos puso en esta ciudad por una razón. And it's not just to sit on these benches. Y no es solamente para sentarnos en estas bancas. It's to get out there. Es para salir allá afuera. And share the love of Christ. Y compartir el amor de Cristo. But we're, we're going to have training coming up soon. Pero vamos a estar teniendo entrenamiento pronto. We're not just going to go out just like that. No nos vamos a salir solamente así we're gonna, nomás. We're going to focus part of the training in a lot of prayer. Vamos a, a enfocarnos en el, en el entrenamiento en la oración. That's going to be our main focus. Va a ser es el enfoque. Because prayer is what gives us power. And that's part of being the big part of the training. Y eso va a ser gran parte del entrenamiento. And of course, um, we're going to be talking about some of the subjects soon on Sundays vamos a estar hablando de esos temas pronto los domingos but this Sunday pero este domingo I'm excited eh, estoy emocionado because we start a new series porque empezamos una nueva serie titled Welcome Holy Spirit que se titula Bienvenido Espíritu Santo Welcome Holy Spirit Bienvenido Espíritu Santo and I'm so excited about that series y estoy muy emocionado por esa serie don't miss the next I don't know how long that series is going to take yo no sé qué, qué tan largo va a ser esta serie. Uh, but I believe the Holy Spirit is going to do some amazing things in this place. Pero yo creo que el Espíritu Santo va a hacer uh, algo increíble en este lugar. So we're just, I'm ex so excited for that. Estoy muy emocionado I por eso. I invite you to pray. Te invito a que ores. Pray for this place. Ora por este lugar. Pray for these benches. Ora por estas eh, estas bancas. Pray for the ministries. Ora por los ministerios. That God does a shift in these next coming weeks. Que Dios haga un cambio en estas próximas semanas. A supernatural shift. Un un cambio sobrenatural. With His Holy Spirit. Con su Santo Espíritu. So don't miss out. Así que no se pierda. Come. Venga. And say welcome, Holy Spirit. Y dígale bienvenido, Espíritu Santo. Amen. Amen. So we're about to enter into a time of giving. Vamos a entrar en un tiempo de dar. And um, we just thank you so much for your contributions towards the house of God. Y les damos muchas gracias por sus contribuciones a la casa de Dios. And there's many ways that you can give and it's found in your screens. Hay muchas maneras de la que puedes dar y se encuentra en tus pantallas. And the main thing about your giving. Y lo, lo más importante de lo que das. That when you give. Cuando tú das. When you look at what you're giving. Cuando tú ves lo que estás dando. Number one. Número uno. From your heart. De tu corazón. Grateful. Agradecido. Cheerful. Eh, alegre. Joyful. Gozoso. And then. Y luego. Know. Que tú puedas saber. That when you give. Que cuando tú des. People's lives are being changed. Las vidas de personas están siendo cambiadas. Right. Your giving is changing and transforming lives. Lo que das está transformando vidas. Amen. Amen. So let's bow our heads and close our eyes. Vamos a orar. Father, we just thank you so much. Padre, te damos muchas gracias. Oh, you're so beautiful. Eres tan hermoso. Thank you, Father. Gracias, Padre. Jesus, thank you. Gracias, Jesús. Thank you so much, Father. Gracias, Padre. We worship you. Te adoramos. We give you praise and honor. Te damos alabanza y honra. And glory to you. Gloria a ti. Your name is above all names. Tu nombre está por sobre todo nombre. Your name is power. Tu nombre es poder. Your name changes circumstances. Tu nombre cambia circunstancias. In your name people are healed. En tu nombre personas son sanadas. In your name people are delivered and set free. En tu nombre 
la gente es liberada son libres thank you, Jesus. gracias Jesús thank you, Jesus. gracias Jesús as we come right now and worship you, mientras venimos a ti en adoración with our giving, con nuestro dar and we thank you for the finances, gracias por las finanzas of the church, de la iglesia multiply them Multiplícalas, for they are used for your kingdom. Porque se usan para tu reino. But not only multiply it here in the church. Pero no solamente multiplícalas aquí en la iglesia. Multiply it in the hands that are giving it. Multiplícalas en las manos que lo dan. Thank you so much, Father. Gracias, Padre. For those who are struggling financially. Por aquellos que están batallando en finanzas. I pray that you show up to them financially, Father. Te pido que tú te muestres a ellos en sus finanzas. Bless them. Bendícelos. Open the doors financially. Abre esas puertas de finanzas. And we thank you. Gracias. Thank you. Gracias, Señor. In your precious name we pray. En tu precioso nombre oramos. And we all say. Todos decimos. Amen. Who's ready Amen. to hear the word of God tonight? ¿Quiénes están listos para escuchar la palabra de Dios? I said, who's ready to hear the word of God tonight? ¿Quiénes están listos para escuchar la palabra de Dios? Let's go. Uh, our, our Josh is going to give us a word tonight, so I'm asking you to come forward. Buenas noches. ¿Cómo están? God bless you. Bendecidos. <coughs> Bueno, encienda sus aparatos electrónicos. Well, turn on your electric devices. O abra sus Biblias. Or open your Bibles. Vamos a Juan capítulo 13. Let's go to John chapter 13. <coughs> Vamos a leer de los versos del 1 al 5. We're going to read from verses 1 through 5. Y luego el 14 y 15. And then verses 13 and 15. De nuevo Juan capítulo 13. Again, John chapter 13. Del 1 al 5. Verses 1 through 5. Y luego el verso 14 y el 15. And then verses 14 and 15. ¿Quiénes están alegres en esa tarde? Who is joyful this evening? Aparte de, de estar alegres porque estamos en la casa de Dios. Uh, uh, from being happy and joyful from being in the house of the Lord. Eh, también me gozo que va a haber birria. Uh, I'm also joyful <laughs> that there's going to be some birria. Y elotes. <laughs> and some corn. Se vale. It's, it's worth it. Así que no se vaya después del servicio. So don't leave after service. Uh, para que llene el estómago. So you can fill your stomachs. No solamente salga de aquí eh, alimentado espiritualmente. To not only leave this place um, spiritually fed. Pero también alimentado por birria. But also fed by corn and some birria. ¿Qué animal es, es birria? What animal is birria? Res. Res. Bueno, va a ir lleno de res. Ok. Res en inglés, no sé. It rhymes. Vaca? Ah, va. From a cow? Beef from a cow? No vamos a preguntar qué parte de la vaca, pero. We're not going to say what part of the, of the cow, dejamos. but we'll just leave it there. Eh, ok, vamos a empezar. So let's begin. Um, es una historia muy conocida. It is a story that is well known. Creo que si no todos, la gran mayoría conocemos esta historia. Uh, if not all of us, most of us know this story y lo cierto es que hay muchas enseñanzas que podemos sacar de esta de esta de este evento and the truth is that we can take out so much from this uh, so many teachings from this uh, uh, biblical event uh, leemos el verso 1 uh, let's read a verse 1 dice así and it says this way y me sigue en su biblia en inglés por and if you have your english bibles you can follow me in your english bibles antes de la fiesta de la pascua so sabiendo jesus que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Verse 2. Y durante la cena, como ya el, el diablo había puesto en el corazón de Judas Escariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Verso 3. Verse 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, verso 4, verse 4, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, verso 5, verse 5, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a, y a secárselos con la toalla que tenía puesta, verso 14. And then let's go down to verse 14. Pues si yo el Señor y el Maestro les lavé los pies, Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, verso 15. Verse 15. Porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho también, ustedes lo hagan. Amen. Vamos a orar. 
Let's pray. Padre, muchas gracias. Father, thank you so much. Por este tiempo que tú nos das. For this time that you have given us. Para escuchar tu palabra. To hear your word. Para aprender más de ti. To learn more of you. Pedimos que tú seas glorificado en esta hora. We ask that you be glorified at this hour. Que tu palabra sea plantada en cada corazón de cada oyente. That your word be put in the people's hearts y que tu Espíritu Santo, Señor, haga aplicación a nuestras vidas. and that your Holy Spirit let it be the word of God applicable to us in our lives y que tu, Señor Jesús, te lleves la gloria en esta tarde. and that you, Jesus, take all the glory a mí, al Pastor Israel, use myself and Pastor Israel para comunicar tu palabra, Señor. to communicate your word que sea de bendición a cada persona. That be a blessing to each person en el de Jesús. in the name of Jesus y decimos, Amen. and we all say Amen Um, Jesús entre los capítulos 13 y 16 de Juan uh, between the verses of 13 and 16 of John uh, ver, chapters, chapters. Um, él afirma a sus discípulos he affirms to his disciples que el componente clave del cristianismo that the, uh, the, the, the key component of Christianity es el amor is love él llama a sus discípulos. He calls his disciples. Él está en una cena con ellos. He is in, in a feast, in a eating table with them. Eh, está en su última cena antes and, de ir a la cruz. And he's in his last supper, last meal before going to the cross. Y el mandamiento que él les da. And the commandment that he gives to them. Es, no es un mandamiento que sean más fervientes, more it, zealous. It's not a, a commandment to be more zealous. Que sean más dedicados. To be more dedicated. O, o más comprometidos. Or, or, more, or more committed. El mandamiento que Jesús les da antes de ir a la cruz. The commandment that Jesus gives them before going to the cross es que ellos se amen los unos a los otros. Is that they love one another. Y pues en esto dice Jesús. In, in this Jesus says todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Everyone will know that you are my disciples. No es cuánto conocimiento tengas de la Biblia. It's not how much knowledge you have of the word of the Bible. Qué, qué tan ferviente or how zealous en ministerios. Or fervently you, you serve in ministry. Lo que Jesús nos dice aquí. What Jesus tells us here. Es que de la manera que yo les amé. That the way that I love you que ustedes así se amen el uno y el otro that you love each other that same way y solamente de esa manera sabrán que ustedes son mis seguidores and only that way people will know that you are my followers pero antes de darles esta enseñanza but before he gives them this teaching Jesús prepara la escena uh, Jesus prepares the scene eh, siendo él un ejemplo him himself being an example eh, para ellos mientras él lava los pies de sus discípulos for them while he washes his, the feet of the disciples y en este ejemplo and in this example él muestra a sus discípulos he shows his disciples eh, podemos ver algunos factores and we can see some factors eh, claves importantes some important keys que yo creo that I believe nos van a ayudar a usted y a mí that is going to help you and I a cumplir el mandamiento de Jesús to accomplish the commandment of the Lord Jesus de amarnos el uno y el otro of loving one another y la primero que quiero hablar es and the first thing I want to talk about is es la libertad que Jesús tenía para amar is the liberty the freedom that Jesus had to love la libertad que Jesús tenía para amar the freedom that that Jesus had to love mientras los discípulos están argumentando en esta cena while the disciples are arguing in this scene eh, Lucas capítulo 2 uh, Luke, 22, chapter, Luke chapter 22 nos dice que en esta misma cena it tells us in the same scene estaban discutiendo entre ellos they were arguing between themselves eh, quién será el más grande who entre will nosotros? be the greatest among us y estaban peleándose and they were arguing, arguing y declarando yo soy el mejor que tú and declaring and saying I'm better than You, Tú eres menor que yo. you are lesser than me Así que yo soy el más so I am the biggest one y aparte de eso, and besides that la Biblia nos dice, the Bible tells us que Judas también ya se estaba preparando para traicionar a Jesús. that Judas was preparing himself already to betray Jesus y, y, y también Pedro, and also Peter eh, ya lo estaba por traicionarlo. he was about to that point to neglect him, neglect him. Y, por si fuera poco, and if it's only be this much, eh, estaba la hora tan pesada para Jesús. The, the hour was just so heavy for Jesus. Porque estaba a punto de, de 
experimentar la agonía de, de la crucifixión. Because he was, he was to that point where he was going to face the, that agony of facing the cross. Y en todo esto, and in, in all of this, aparte de que lo iban a negar, besides the fact that they were going to neglect him, aparte de que lo iban a traicionar, to reject him, aparte de que lo iban a abandonar, abandon him, que se estaban declarando quién es mayor que el otro, while they were arguing who is greater than the other, también había pies apestosos ahí. There were also some sticky feet there. Sucios. Dirty. De hombres of men, mayores. Older men. Y Jesús tiene una perfecta libertad. And Jesus has that perfect freedom. Para amar en medio de todo esto. To love in the midst of all that. Qué increíble, ¿no cree? That is incredible, don't you think ¿Qué haría, so? ¿Qué haría yo? Me pregunto yo, ¿qué haría yo? I ask myself, what would I do in that situation? I los guacho. I see you later. ¿Ustedes qué harían? What would you do? Aquí Jesús demuestra una libertad para amar. And Jesus here demonstrates a freedom to love. ¿Por qué me pregunto? Why do I ask that? Y la respuesta está en el verso 3. And the answer is in verse 3. Dice así, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. And Jesus knowing that the Father had given all things into his hands. Y que de Dios había salido and that he had come from God y a Dios volvía. and was going to God. ¿Por qué es que Jesús tuvo una libertad para amar? Why did Jesus have such freedom to love? Porque él sabía because he knew que él venía de Dios. Because he knew that he came from God y que él iba a Dios. and he was going to God. Escuche bien. Listen well. El apóstol Pablo, the apostle Paul, en primera de Corintios, in 1 Corinthians, capítulo 13, verso 13, uh, verse 13, chapter 13, verse 13, nos dice que hay tres virtudes. He tells us that there's three virtues. Esenciales para un creyente. Essential virtues for a uh, for a believer. ¿Alguien se la sabe? Does someone know it? La fe, faith, la esperanza, hope, y el amor. And love. Dígalo conmigo, la fe. Say with me, faith, la esperanza, hope. Y el amor. And love. Pero Pablo nos dice But Paul tells us que la mayor virtud de estas tres the greatest of all these es el amor. Is love. Y mire lo que hace la fe. And look what faith does. La fe mira hacia atrás. Faith looks behind. Me permite abrazar lo que Jesús hizo por mí en la cruz. It, it allows me to embrace what Jesus Christ did for me on the cross in la the past. La fe me recuerda faith reminds me que mis pecados son perdonados. That my sins are forgiven. La esperanza hope mira hacia adelante. Sees in the future. Me dice que Jesús viene. Tells me and reminds me that Jesus is coming back. La esperanza me recuerda hope reminds me que no tengo que estar preocupado por mi futuro. That I shouldn't be worried about my future. El amor me dice love tells me que Jesús está presente ahorita. That Jesus is present right now with eh, me. El amor es la mayor virtud. Love is the greatest virtue. Porque solamente a través del amor because only through love es que podemos responder a Dios en nuestro servicio. Is that we can respond to God with our service. Y responder a otros con nuestro servicio. And respond to others with our service. Y lo que quiero decir es esto. And what I want to say is this. Si todavía estás batallando if that if you are still battling con los errores que cometiste ayer, with the sins that you did yesterday no puede ser libre para amar en el presente. you cannot be free to love in the present si todavía estás viviendo en el pasado, if you are still living in the past no podrás amar en el presente. you cannot love in the present ¿Sabe por qué? you know why Porque mientras más intentas amar a alguien, because the more you intend to love someone más Satanás va a susurrar en tu oído que eres un hipócrita. the more the Satan the enemy will speak to your ear and say that you are a hypocrite Apocalipsis capítulo 12 Revelation chapter 12 nos dice que Satanás es el acusador de los creyentes he tells us that Satan is the accuser of the believers ¿Sabe cómo nos acusa? and you know how he accuses us nos acusa constantemente he constantly accuses us repasando nuestras fallas anteriores letting us know of our uh, past failures y de nuestras inconsistencias and of, our, and of our inconsistencies al punto que nos sentimos to the point where we feel descalificados para hacer algo para Dios disqualified to do something for the Lord o algo para el servicio de alguien más por amor a Dios or, or a service for love to someone else y de pronto nos quedamos en el hoyo de la derrota and then we find ourselves in that uh, a hole of failure, hole of defeat, of defeat. Pero la buena noticia, iglesia, but the good news is 
es que si tú eres un creyente that if you are a believer, la sangre de Cristo ha lavado todas tus fallas y pecados cualquier pecado que hayas cometido whatever sin you have done, no solamente es perdonado is not only forgiven, sino que es olvidado but is forgotten. Dios ya no tiene memoria de ello God does not have memory of that anymore. Hebreos 8.12 dice Hebrews 8.12 says pues tendré misericordia de sus iniquidades or I will have mercies Uh, with your iniquities y nunca más me de sus and I will never again remember your sins no more. Le dicen al Señor en esta tarde? Gracias, Señor. how many of you guys can say thank you Lord for that tú no te de mis that pecados. you don't remember of my sins y yo puedo estar en paz con mi and I can completely be at peace with my past no por mi not because of my perfection Lejos estamos de ser perfectos. we're so far from being perfect sino por mi posición en Cristo. but of my position in Christ y lo que él hizo por mí en el and what he did for me on Calvary Romanos 5, 1 dice, Romans 5 says this por tanto, uh, therefore, therefore habiendo sido justificados por la fe, being justified by faith tenemos paz para con Dios, we have peace with God por medio de nuestro Señor through our Lord and Savior Jesus Christ Entonces, una persona so a person que le falta la fe that lacks faith no podrá amar en el presente. will not be able to love in the present Porque será paralizado because he will be paralyzed por los pecados del pasado. of their sins, other past sins. Y por otro lado, and, and another side, la persona que le falta la esperanza, that person that lacks in hope tampoco podrá amar en el presente. cannot also love in the present Porque estará preocupado por su futuro. because he or she will be worried about their future. ¿Qué voy a comer mañana? What am I going to eat tomorrow? ¿De qué me voy a vestir? What am I going to put on? ¿Qué si pierdo el trabajo? What if I lose my job? ¿Qué si me enfermo? What if I get sick? ¿Mis inversiones qué tal si fallan? And if my uh, um, investments. investments, what if they fail? Y están todos aguitados y preocupados. And they're all worried. Que no pueden vivir en el presente. That they cannot live in the present. Que no pueden amar a Dios y a otros con libertad. That they cannot love others and God with that liberty. Entonces solamente la persona so only the person que deja atrás su pasado that leaves behind their past por medio de la cruz through the cross solamente la persona only the person que mira hacia el futuro that sees in the, towards the future a través de la promesa que tenemos el cielo according to the promise that we have of heaven que él pronto viene that he comes again soon será la persona que podrá amar en el presente will be the person who will be able to love in the present amen en esa tarde. can you say amen this evening el segundo factor importante This, the second important factor es el, el costo del amor the cost of love, o el precio del amor o el precio del amor aquí estaba Jesús sentado comiendo su cena Jesús estaba aquí en esta escena seated eating his, his meal comiendo con sus discípulos eating with his disciples de pronto él nota que sus discípulos tienen una necesidad. Soon he finds out that his disciples have a need. Que tienen pies sucios. That they have dirty feet. Uh, apestosos. Stinky feet. Y él escogiendo lavárselos. And he chooses to wash them. Su cena fue interrumpida. His meal was interrupted. Y de igual manera. And in the same way, si tú y yo vamos a ser personas que aman a otros, if you and I are going to be people that love others, como Jesús amó a sus discípulos, like Jesus loved his disciples, y como él nos manda que amemos, and how he commands us to love, cuenta con interrupciones en tu vida. Count, count on interruptions in your life. Especialmente para aquellos que son líderes. Especially for those who are leaders of the church. Si vas a ser Uh, si vas a amar a alguien, if you're going to love someone, quiere decir que tienes que estar dispuesto a ser interrumpido. Means that you have to be willing to be interrupted. Ahora note esto. Now note this. No solamente Jesús fue interrumpido. Not only was Jesus interrupted, sino que también se envolvió. But he also got involved. Jesús no se paró y dijo. Jesus did not stand up and said, ¿Saben qué? You know what? Aquí hay, uh, hay un olor de queso. There is some stinky smell of cheese right Aquí now. Hay un olor raro. It's a strange smell right now. ¿Saben qué, muchachos? You know Pónganse what? De pie. You know what? Get up. Estoy parafraseando. No está en la I'm, Biblia. I'm paraphrasing <laughs> that you're not going to find that in the Bible. Párense. Stand up. 
Y lávense los pies antes de comer. And wash your feet before you come to eat. Es más, Pedro. Better yet, Peter. Mira nomás tus pies. Look at your feet. Con costra en los tobillos y lodo entre tus dedos chuecos. With your feet all messed up and mud between your toes. Y, y tú, Juan. And you, John. Tus pies todos empolvados. Your, your, your feet all full of dust. Tus uñas de águila llenas de mugre. Your nails that you haven't been cut and they're full of dirt. Mira nomás. Look how long they are. Look it. Jesús no les dio una lección de pies mugrosos. Jesus did not give them a lesson of dirty feet. <laughs> Qué increíble que él simplemente. How amazing is that he simply, sin aviso, without even asking, se levantó de la cena. He got up from his meal. Se puso sobre sus rodillas. Got on his knees. Y con sus manos, and with his hands, empezó a lavar y a secar los pies de sus. He began to wash and dry the feet of his disciples. Si no estás dispuesto a lavar pies, if you're not willing to wash feet, entonces nos haría bien, iglesia. Then it would be good, church, quedarnos callados to stay quiet cuando veamos tierra en la vida de alguien más. When we see dirt in the life of someone else. Lo cierto es esto. The truth is this. Y cuando vemos manchas y tierras y polvo en la vida de otras when personas. When we see stains and dirt and dirtiness in other people's lives, tenemos la opción de empezar a hablar de ellos we have the option of to begin to talk about them puedo hablar acerca de esa tierra de esas manchas I can talk about their stains and that dirt on them lo cual se llamaría uh, juzgar o which, chisme which you would call um, judging or gossiping o puedo envolverme en la vida de esa persona oh, I can get involved in the life of that individual para atender esa situación mugrosa so that I can attend that dirty situation Al igual que Jesús. just like Jesus did ¿Sabe cómo? you know how Sobre mis rodillas. on my knees en otras palabras. in other words intercediendo. interceding Orando por esa persona. praying for that individual ¿Están conmigo? are you with me Jesús escogió humillarse Jesus chose to humble himself para atender la necesidad de pies sucios. to attend the needs of dirty feet. Él no simplemente señaló los pies sucios de sus discípulos. He not, he not only uh, signaled his dirty, the disciples' dirty feet. Él hizo algo. He did something. Se envolvió. He got involved. Hizo algo. He did something. Tomó acción. He took action. Y una manera práctica. In a very practical way. Que puedes lavar pies. That you can wash feet. ¿Sabe cómo es? You know how it is? Atendiendo las necesidades del cuerpo de Cristo. Attending to the needs of the of the body of Christ. Practicamente. It's practically. ¿Qué necesidad conoces en la vida de tu hermano o de tu hermana en esta What tarde? need do you know about your brethren or your or, or your sister in Quizás Christ? Quizás una necesidad. Maybe eh, a need de, that. De salud. Of health. Quizás una necesidad de de finanzas. Uh, financial. Quizás una necesidad de de matrimonial o, o de relaciones. Marriage, a need in marriage and their marriage and their relationships. Quizás una necesidad que necesitan consuelo. Maybe a need that where they need comfort. Pastor Israel hace rato, uh, Pastor Israel nos a little bit ago, acerca, he was talking about eh, de servir en la iglesia, to serve in the church de maneras prácticas, of practical ways to serve in the church. What needs do you find here in this local church, in y, the body of Christ? Y cuando me refiero servir, lavar pies, and when I'm, refer, what I'm saying when I, when I say washing feet and serving, eh, Estoy hablando de servir en un ministerio. I'm talking about serving in a ministry. Y ese ministerio, and that ministry, quizás no sea con una plataforma. May not be with a platform. Quizás no sea algo visible. May not be something that is visible. Donde la gente te aplauda. Where people will applaud donde you. Donde la gente te agradezca. Where people say thank you. Quizás va a ser un lugar. Maybe it will be a place. Donde nadie te va a prestar atención. Where no one will pay attention to you. Donde nadie te va a agradecer. Where no one will say thank you. Pero tenlo asegurado que hay una recompensa para ti de But parte de Dios. But be assured that there is a reward for you from the Lord. Y que a quien importa agradar es a Dios And who you should want to please is the Lord. Y quizás digas tú, and you're probably saying qué bien se oye todo esto. that sounds very great Pero yo, but, personalmente, but me personally yo estoy cruzando una I am crossing a difficulty que no estoy en ninguna posición where I am in no position para andar lavando los pies de alguien más. to wash the feet of someone else Pero sabías but did you know que en cualquier punto dado, 
and whatever time en cualquier punto de nuestra vida and whatever time in our lives aunque queramos o no uh, while we like it or not vivimos en lo que podemos llamar we live in what we can call la teología de del uh, del balde de agua uh, the theology of the uh, bathtub eh, el, el lavamanos uh, or uh, the uh, the station where you wash your hands a qué me refiero what am i referring to así como pilato just like Pilate, pedimos por el balde de agua el lavamanos. We, we ask for that, that tub of water to wash our hands. ¿Conocen la historia de Pilato? You guys know the story of Pilate? Cuando Jesús fue azotado, golpeado. When Jesus was beaten. Él sacó a Jesús y delante del pueblo. He brought out, Pilate brought out Jesus in front of the whole people. Y él les dice, aquí está el hombre. And, and he says to the people, here is the man. Como casi diciendo, eh, ya lo, ya lo castigué. In other words, he was probably he was saying like I already punished him. Eh, déjenlo ir. Let him go free. No, no hay culpa en él. There, I find no fault in him. El pueblo insistió. The people insisted. Y todos unánimes gritaron. And everyone in unity began to yell. Crucifícalo. Crucify him. Pilato, Pilate, no queriendo tener parte en esto, not wanting to be part of what they wanted to do with Jesus, pidió un lavamanos, he, he asked for a station of a washing hand pidió station, un, un balde de agua, he asked for a, uh, a bucket of water, bucket of water para you, lavarse las manos, to wash his hands, como diciendo, like saying, ustedes son responsables you por are esto. the people you guys are responsible for his death. Pilato es alguien que se le llama un lavamanos. Uh, Pilate is one that's called a, a one who washes his hands. Y quizás tú y yo. And maybe you and I. En ocasiones. In occasions. Nos lavamos la mano. We wash our hands. De lo que sabemos que es verdad del ministerio y del servicio a otros. What we know what is to be truth of serving others and ministry. Un sinfín de excusas. Of an infinity of, 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 of excuses. O podemos tomar. Or we can take. El balde de agua. The bucket of water. El lavamanos. The washing hand station. Y lavar los pies de alguien más como Jesús. And wash the feet of someone else just like Jesus did. ¿Está conmigo? Are you with me? El lavamanos, un balde. A, a, a bucket of water. Pilato agarró el lavamanos. He, he, Pilate grabbed the bucket of water. Se mojó las manos. He got his hands wet. Una excusa. An excuse. Jesús tomó un lavamanos. Jesus also took a bucket of water. Y él tenía razón. And he had a reason. ¿Por qué no lavarlo esos pies? Why not to wash their feet? De aquellos que lo iban a traicionar. For those who were going to neglect him. and betray him. Aquellos que lo iban a abandonar. Those who were going to abandon him. De aquellos que estaban peleando quién es el más grande. To those who were arguing who is the greatest among them. Pero él tomó ese balde de agua. But he took that bucket of water. O esa vasija. Or, or that bucket. Y no se lavó las manos. And he didn't wash his hands. Sino que lavó pies. But he washed their feet. Y sabes. And you know. Jesús da una hermosa promesa iglesia. Jesus gives a beautiful promise church. Para aquellos que lavan los pies de alguien más who washes the feet of someone else para aquellos que for, interceden por alguien más for those who intercede for others para aquellos que suplen necesidades de su cuerpo for those who go to the needs of others porque quizás pensamos because maybe we think about ay se oye esto muy pesado this just sounds too heavy muy difícil very difficult y no hay recompensa and there's no reward pero si sí hay recompensa but there is reward Mire lo que Jesús dijo en el mismo capítulo 13. Look what Jesus said in the same chapter of John 13. En el verso 17. In verse 17. Él dijo esto. He said this. Si saben esto. If you know these things. En otras palabras, esto que les estoy mandando hacer. In other words, these things that I'm uh, giving you to do. Serán felices. Will be happy, will be blessed. Si lo practican. If you do them. Serán felices. You will be blessed, happy, joyful. Si lo practican. If you do them. Aquí Jesús nos dice. Here Jesus tells us. Que el camino a la felicidad. That the, the, the journey to or the way to happiness. No joy, es estar. No es estar. Is not to be. De acuerdo con lo que Él nos manda hacer. Uh, uh, 
um, in, a, in, a, in agreement. In agreement, sorry, to what he has said. Eh, no es tomar notas simplemente de, de lo que él nos manda hacer. It's not just to take notes of what he commands us to do. Sino que se encuentra en hacer lo que él nos manda But hacer. But it is found in doing what he has called us to do. Y creo que muchas veces se nos olvida que eh, los mandatos que Jesús nos da. And I believe that many times we forget that the commandments that Jesus gives us son para bendición. Are for blessing. No es para negarte bendición. It's not to uh, deny you blessing. Es para darte una mayor bendición. It's to give you a greater blessing. Los mandamientos de Jesús. The commandments of Jesus. Y en este caso, and in this case, él nos dice, he says to así us, así como yo he lavado los pies de ustedes, as I have washed your feet, lávense los pies el uno y el otro. You wash each other's feet. Así como yo les amé, just like I loved you, amense los unos a los otros. Love one another. Y cuando hagan esto, and when you do this, mi promesa es, my promise is, que serán felices. That you will be happy, joyful, and blessed. Y hay algo, iglesia, que que es difícil de explicar. And there's something that is difficult to explain. Y yo sé que muchos han experimentado. And many, and I know that many have experienced this. Que cuando tú das, that when you give, tu corazón es llenado por Dios. That your heart is filled. By the joy of Cuando God. Tú sirves, when you serve, de pronto te sientes como que tienes propósito. All of a sudden you feel like you have purpose. Te sientes cumplido, te sientes lleno. You feel complete, filled. Y eso es porque Jesús da la promesa. And that's because Jesus gives the promise. Si ustedes hacen esto, if you do this, serán felices. You will be happy. Serán llenos. You will be filled. Tendrán propósito. You will have purpose. Porque mejor es dar que recibir. Because it's better to give than to receive. Entonces, para la otra que te sientas triste, so next time you feel sad, que te sientas desanimado, you feel discouraged, que te sientas aguitado, that you feel discouraged, bad. Hagamos lo que hizo Jesús. Let's do what Jesus did. Tomemos una toalla, let's take a towel, un balde de agua, a bucket of water, y encontremos pies sucios. And let's find dirty feet. ¿Dónde podemos servir? Where can we serve? Y vamos a experimentar and we're going to experience la felicidad que Jesús nos promete. The happiness and joy that the Lord asks of us. Tú puedes tomar esto y decir, ah, qué bueno. You can take this and say, okay, that's good, Josh. Y hasta ahí nomás. And until right there. Pero eso es una promesa de Jesús, iglesia. But this is a promise from Jesus, church. Que puedes experimentar el gozo del Señor. That you can experience the joy of the Lord. Y haciéndolo es sirviendo. And, do, and doing it is by serving. En otras palabras, si no lo haces, In other words, if you don't do it, después no te preguntes por qué estoy triste y aguitado y deprimido. So if you don't do it, don't then ask yourself, why am I depressed? Why am I lonely? Why am I this? ¿Por qué me siento fuera de lugar? Why do I feel out of place? Jesús nos da la solución. Jesus eso. gives us the solution, the answer. Sírvanse unos a otros. Serve one another. Amense unos a otros. Love one another. Pónganse de pie conmigo, por favor. Stand to your feet. Hay otro punto importante There's another, uh, important point here que antes o oh, lo quiero usar para cerrar. And I want to use it to close. Y eso es de que cuando Jesús va con Pedro that when Jesus goes to Peter or with Peter para lavarle los pies to wash his feet Pedro mm, se sorprende. Peter gets surprised y le dice, Señor, ¿qué estás haciendo? And, he's, and he says to Jesus, Lord, what are you doing? Te voy a lavar los pies. I'm going to wash your feet. Y él dice, and he says, no me los vas a lavar. You're not going to wash them. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me los vas a lavar tú, Señor? You being Jesus, how are you going to wash my feet? Tú, tú eres mi, mi Señor, mi Maestro. You're my Master, you're my Lord. Jamás. Never. Jesús le dice, Jesus tells him, Pedro, Peter, si no te los lavo, if I don't wash them, no puedes tener parte conmigo. You cannot have a part with me. Y Pedro le dice. And Peter says. Señor, en ese caso. Jesus, in that case. Pues lávame las manos, la cabeza, todo el cuerpo. Lávame. Wash my hands, my head, my whole body. Porque yo quiero parte contigo. Because I want to be part of you. Y Jesús le dijo lo siguiente. And Jesus tells him the, the next. Thing. Pedro. Peter. No es necesario que te bañes. It's not, it's not necessary for you to get bathed. Solamente los pies es necesario. Just your feet is necessary. 
y eso nos habla iglesia and that speaks to us church de comunión diaria con Jesús of daily communion with Jesus porque si tú ya eres un creyente because if you are already a believer tú ya has sido lavado you have been washed ya eres parte de la familia de Dios you are part of the family of Christ pero sabes lo que sucede but you know what happens en esta en esta vida en este caminar en esta jornada in this life in this journey that you're on nos empolvamos los pies we get our feet dirty Cometemos errores. In other words, we make mistakes. Pecamos. We sin. Y el salmista dijo esto. And the psalmist said this. Creo que es Salmo 66, verso 18. And I believe it's Psalm 16, verse 18. Si yo guardo iniquidad en mi corazón. If I have iniquity, sin in my heart. Tú no me escucharás. You will not hear me. Antiguo Testamento, in the Old Testament, cuando se escogía un sacerdote, when a priest was chosen, había una ceremonia que tomaba lugar. There was a ceremony that was taking place. Tenían que ser lavados completamente, bañados. They had to be completely washed from head to toe para empezar su oficio. To begin their official. Pero después de ahí, but after there, ya no se requería esa ceremonia. That ceremony wasn't required anymore. Ya estaban lavados. They were already washed. Pero cada vez But every time que iban a entrar al tabernáculo, that they were going to enter the tabernacle, que iban a ofrecer un sacrificio, where they were so going to sacrifice a sacrifice, que iban a encontrarse con Dios, where they were going to find themselves with God. Había un, un lavadero. There was a washing station donde él se lavaba las manos y los pies. Where he would wash his hands and feet. Y si no se lavaba las manos y los pies. And if he didn't wash his hands and feet, le era prohibido. It was prohibited. Entrar delante de la presencia. For him to enter before the presence of y, the Lord. Y por lo tanto él no podía ministrar y ser bendecido. And that's why he couldn't be able to be ministered to or blessed or minister others. Y al igual tú y yo ya somos lavados con la sangre de Cristo. In the same way you and I already washed with the blood of Jesus. Pero necesitamos día diaria comunión diaria confesión con nuestro Señor Jesús. But we need daily communion, daily confession to be with the Lord. Porque estamos en una jornada jornada donde cometemos errores, Because pecados. Because we are in a journey where we make mistakes and sin. Pensamos cosas desagradables we, delante we de Dios. We think things that are not good before the Lord. Hablamos cosas que a Dios no le agrada. We speak of things that doesn't please God. Escuchamos cosas, miramos cosas, hacemos cosas que no le agradan a Dios. We see things, we hear things, we do things that that not please God. Ya somos parte de la familia. But we are already part of the family. Pero necesitamos la diaria comunión y confesión con nuestro Señor. But we need daily communion and confession with our Lord and Savior. Porque nos perdemos de una bendición iglesia. Because we lose ourselves from a blessing church. Nos desconectamos de Dios. We disconnect ourselves from God. Perdemos la intimidad con Dios. We lose the intimacy with God. Cuando no le permitimos lavar los When pies. we don't allow him to wash our feet. Y Efesios capítulo 5 nos dice. And Ephesians chapter 5 tells us. Que Jesús nos ha lavado con su palabra. That Jesus has washed us with his word. Y primera de Juan. And first uno, John. One. Nueve. Nine. Nos dice que. It says to us. Confesemos nuestros pecados. That if we confess our sins. Que si alguien dice que no tiene pecado. That if someone says that he has no sin. Hablándole a creyentes. Talking to believers. Si alguien dice yo estoy bien. If someone says no, I'm fine, I have no sin. Yo no tengo pecado. I have no sin. Te estás, estás mintiendo. You are lying to yourself. Y es por eso el que dice. And that's why he says. Si has pecado. If you have sinned. Confiésalo. Confess it. Y él es justo y fiel. And he is faithful and just. Para perdonar. To forgive us our para sins. Para lavarte de nuevo. To wash us and cleanse us. Y mantienes la intimidad con Dios. And you continue to have that intimacy with God. En esa tarde. In this evening. Quiero invitarte. I want to invite you. Unos minutos. A couple minutes. Abrir el altar, iglesia. I'm going to open the altar, church. Si tienes que venir a confesar tus pecados al Señor. If you hazlo. need to come and confess your sins to God, then Dios do it. Dios desea esa intimidad contigo. God desires that intimacy with you. Y lo que te prohíbe es confesión, Señor, perdóname. And you have to say it's just God forgive me. 
Dios quiere que tu relación con Él sea restaurada. And God wants that your relationship with Him be restored. Dios desea que tú le permitas lavarte los pies de nuevo. And God says and allows for Him to wash your feet again. O si tienes una necesidad. Or if you have a need. Ven. Come. Los líderes de la iglesia. The leaders of the church. Van a orar por ti. They're going to pray for you. Te van a dar una palabra de ánimo. They're going to give you a word of encouragement. Te van a lavar los pies. They're going to wash your feet. Pasa al frente. Come. Come to the altar. Thank you, Jesus. Esto aliento en mi fe. Por eso alabaré. Alabaré. Esto aliento en mi fe.
más necesita oración. Somebody else needs prayer. The presence of the Lord is in this place. La presencia del Señor está en este lugar. If you need prayer, don't hold back. Si necesitas oración, no te detengas. So we sing the song one more time. This part. Vamos a cantar la canción una vez más. If you feel your heart to be up here, be up here. Si tú sientes en tu corazón venir al altar, don't fight it. No pelees contra ello. Don't fight it. No pelees en contra de ello. Come to the altar. Ven al altar. Gracias, Señor, te damos. For your word tonight. Por tu palabra hoy. Father, I receive it. Padre, la recibo. And I pray that your word. Yo pido que tu palabra. That was spoken tonight. Que se habló hoy. That it changes every heart. Que cambie todo corazón. Every mind. Toda mente. Here and those watching us online. De los que estamos aquí y que nos ven en línea. That our minds be changed today and transformed. Que nuestras mentes y corazones sean transformados By the power of your word Por el poder de tu palabra That was just spoken to us Que se habló hoy Thank you Father Gracias Padre For your love Por tu amor And help us Ayúdanos To love like you love us Amar como tú nos amaste We thank you Lord Gracias Señor In your precious name we pray En tu precioso nombre oramos And we all say Todos decimos And we all say Decimos Let's give God a hand Amen Uh, thank you for being here with us today. Gracias por estar aquí hoy. Thank you for connecting with us online. Gracias por conectarse en línea. Let's go outside and let's eat some food. Vayamos afuera a comer comida. God bless you guys. Dios les bendiga.